एक तरफ जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे वही दूसरी ओर अलीराजपुर जिला मुख्यालय के अंतर्राज्यीय राजमार्ग पर नानपुर गांव के करीब टोल नाके पर कार्यरत एक कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हो जाती है और मौके पर मौत के पश्चात उसके परिजन और उसके बच्चे उचित न्याय और उचित मुआवजा राशि की मांग को लेकर घंटों सड़क पर शव लेकर प्रतीक्षा करते हैं उन्हें प्रतीक्षा थी उन लोगों की उन जिम्मेदार लोगों की जो आकर उन्हें आश्वासन देकर उनके पिता को उचित न्याय और उचित मुआवजा दे सके जिससे की वह आगे का अपना जीवन यापन कर सके घंटों गिरती बारिश में ट्रैक्टर पर पिता का शव रखकर जहां एक और उसके बच्चे रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे थे तो वहीं उनके परिजन और ग्रामीण जन टोल अधिकारियों से उचित मुआवजे की मांग की गुहा लगाते दिखाई दे रहे थे यह घटनाक्रम घंटों चलता रहा और एक और हल्की और तेज बारिश हो रही थी जिसमें व्यक्ति का शव दिखाई दे रहा था बता दें कि टोल कर्मी के शव को परिजन अलीराजपुर जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम करवा खुले ट्रैक्टर वाहन की ट्रॉली में लेकर अंतर्राज्य राजमार्ग पर इससे टोल पर पहुंचे थे और जहां पर व्रत टोल कर्मी के टोल अधिकारियों के द्वारा पीएफ को बंद करने तथा बीमा की राशि के भुगतान को बंद करने के कारण जानने के साथ में संबंधित जिम्मेदार अधिकारी से मुलाकात करने की बात पर अड़े रहे और जिसके पश्चात लालपुर पुलिस थाने की पुलिस के हस्तक्षेप से वह समझे कि बाद में करीब पांच से छह घंटे का समय व्यतीत होने के बाद में ग्रामीण और परिजन शव का दाह संस्कार करने को राजी हुए जहां पर मृतक के परिजनों ने बताया है कि टोल के अधिकारियों के द्वारा हमें मौखिक आश्वासन दिया गया है कि वह मृतक के साथ उचित न्याय कर उसे मुआवजा राशि दिलवाएंगे पर इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं खाकी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है साथ ही टोल के अधिकारी और पुलिस कर्मियों की मिली तस्वीरों से साफ दिखाई दे रही है क्या मामला है और आप यहाँ टोल नाके पर क्यों आए हैं यहाँ पे टोल नाके पे हम इसलिए आए हैं कि जो इडल सिंह पिता भुचरिया और वो बुर्दा टी फाटा का रहने वाला है और उन्होंने ये टोल नाके पे उनका कर्मचारी का था और यहाँ से छुट्टी होने के बाद जब घर जा रहा था तो रास्ते में घटना घटी और उसको घटना घटने के तहत उसको हॉस्पिटल ले गए और पोस्टमार्टम के तहत हम सुबह से लेकर आज तक यहाँ पर टोल नाके पे खड़े हैं कि उनका परिवार की सहायता के लिए जो भी कंपनी से जो भी मुआवजा मिले उसके लिए हम बहुत सारे दो या तीन घंटे तक बहस करते रहे और उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया एक भरोसा दिया कि जो भी होगा हम बातचीत करके बताएंगे और मौखिक बात में ये बताया गया है इसलिए अभी इस समय हम लाश को ले जाते हम रवाना होंगे
कि कितने घंटे तक यहाँ पर आप सऊ को लेकर बैठे हैं ये समथिंग दस नौ दस बजे से लेकर ये चार चार पाँच घंटा हो गया है अभी नगद राशि कितनी दी गई अभी अंत्येष्टि अभी कुछ नहीं दी गया है नगद राशि कुछ भी हमें नहीं दी गई है लिखित या मौखिक आश्वासन दिया है ये मौखिक बातचीत में आश्वासन दिया गया है क्या नाम है आपका मेरा नाम कालू सिंह सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक कर्मचारी लीडर सिंह कार्यरत थे जो कि निवासी ग्राम फाटा है वह शाम को ड्यूटी से जाते वक्त उनका दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो परिवार वाले हैं उनकी कुछ मांग थी बोले कि कंपनी से जो भी सहयोग होता है या नियमानुसार जो भी कंपनी से मिलता है जो भी चीज़ होती है उसके लिए मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन था तो उसमें बात हो गई आपसी सहयोग मतलब बैठ 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 के आपसी सहयोग से मामला निपटा दिया गया कितनी देर तक वह टोल के मेन मुख्य मार्ग पर बैठे रहे सर कुछ भी करीब दो घंटे तक वो मार्ग पर बैठे रहे सर किस बात पर समझौता हुआ है सर उनकी मांगे थी कि मतलब जो उनको कुछ सहयोग मिलना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे कार्यरत थे तो उनको कंपनी की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए तो उनको पूरा आश्वासन दिया गया कि कंपनी की तरफ से जो भी उचित व नियमानुसार जो भी मुआवजा होता है जो भी मतलब नियमानुसार जो भी चीज़ होती है उनको पूरी मदद की जाएगी परिजनों का आरोप है कि उनका पी एफ और ये बंद कर दिया गया साथ ही उनका बीमा जो कट रहा था वो बंद कर दिया गया और उन्हें कंपनी की नौकरी से हटाकर डेली बिजनेस पर रखा गया क्या कहना है सर वो उसमें उनका क्या है कि कभी कभी उनके द्वारा मतलब बिना बताए छुट्टी मारना या कभी कभी स्टाफ के साथ गाली गलोच करना डिसिप्लिन केसेस ज़्यादा थे इस कारण उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था बाद में माफ़ी मांगने पर उनको डेली बेजेस पर रखा गया था इस कारण उनका पी बंद होकर उनको कैश सैलरी प्रदान की जा रही थी सभी कर्मचारियों का पीएफ कट रहा है लेकिन सिर्फ दो ही कर्मचारी ऐसे हैं जो लोकल के हैं और उनका पीएफ बंद कर दिया गया जिसमें एक व्यक्ति है जो शराब का सेवन नहीं करता ये परिजनों का आरोप है सर जो जिनका बता रहे हैं उनका उन्होंने खुद बोला था कि हमें तो पूरी सैलरी हाथ में चाहिए अगर पी कटता है सर तो उसमें से कुछ सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है तो उनका कुछ कहना जब आप जिन एक व्यक्ति का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं उनका खुद मांग थी कि मुझे पूरी सैलरी मेरे हाथ में चाहिए मुझे पीएफ नहीं कटवाना उन्होंने स्वेच्छा से ये किया था टोल कर्मचारी की जो ड्यूटी होती है कितने घंटे की होती है सर टोल कर्मचारी की ड्यूटी सुबह आठ से चार चार से बारह और बारह से तीन शिफ्टों में यहाँ पे होती है ये जो कर्मचारी जिसकी मृत्यु हुई है उसकी कितने घंटे की ड्यूटी थी सर वो उनकी सुबह आठ से शाम आठ तक ड्यूटी थी रात में टोल का कर्मचारी था खाना खाना वाना बनाता है घर जाता है अपने गुरुगाटी से रात में सूचना मिली थी कोई अभ्यास वाहन उनके घर पे थोड़ी मतलब सोए कदम दूरी पे रोड पे डेढ़ बाटी पड़ी हुई थी और कोई टक्कर मार गया वो तो सूचना पे हम लोग गए थे अपना बस टाइम पे आए उसके पश्चात टोल पर क्या हुआ है सर तो फिर मृतक के परिजनों का कुछ मांग हो गई क्या कहते हैं कि पी ए पी के बारे में तो परिजनों ने और टोल के मैनेजर और पीछे बात की थी सर कितनी देर तक टोल के रोड पर सौ पड़ा रहा ट्रैक्टर में रखा हुआ था और तो ग्रामीण लोग चर्चा कर रहे थे टोल वाला टोल मैनेजर कितने समय तक सर सब वहाँ पर था करीब एक से डेढ़ घंटे अंतिम निष्कर्ष क्या निकला सर उनके टोल मालिक से बात हुई है उनकी सरपंच साहब है जो काम फाटा के मेयर क्या निष्कर्ष निकला अब उनके आप क्या बातचीत हुई बातचीत कर उनके मालिक उसके बाद वो मान गए तो चले गए पुलिस थाने पर कोई कायमी या एफ आई इस तरह की बात हुई है क्या एफ आई आर सर तीन सौ चार एक अज्ञात वाहन वॉइस ऑफ राइट्स के लिए अलीराजपुर से फिरोज पठान की रिपोर्ट